आलोचना समय तो बराबर शर्टकाट स्टेबिलिटी क्लस ग्राफ गुलाशन प्रथम बराबर मान डिस्ट्रीब्यूशन माध्यम देखा प्लूम स्प्रेड चिंता कर स्प्रेडिंग हिस्ट्री আর প্লুম ইজ রিফ্লেক্টেড এট দা সারফেস উইথ নো ডিপোজিশন অর রিঅ্যাকশন এখানে হচ্ছে যে আমাদের কতগুলো গ্যাস আছে যেগুলো হচ্ছে রিঅ্যাকটিভ আছে সো এই যে মডেলটাতে সেটা হচ্ছে এই আর একটা কি ধরা হয়েছিল আমাদের এই মডেলটা হচ্ছে একটা পয়েন্টের মানে একটা জায়গার মধ্যে এটাকে ধরা হচ্ছে এটা নট স্টিকি স্টেট এবং একটা পয়েন্টে সাপেক্ষে কোনো डिशन छो 
কিন্তু এটাতে কোনো টাইম ভেরিয়েবল ছিল না ঠিক আছে সো এটা হলো এখানের মানে গসান মডেল যেটা অনেকটা পরিচিত আমাদের বইয়ে এই ফরম্যাটে দিয়েছিল যেটা হলো এক্স হলো ডাউন ওয়াইন ডিস্টেন্স বলতেছিল ওয়াই হচ্ছে ক্রস ওয়াইন ডিস্টেন্স যেটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্স এরকম করে এবং এইচটা দিয়ে ইফেক্টিভ হাইটটাকে বোঝানো হয়েছিল আর কি ইফেক্টিভ স্ট্যাক হাইটের কথা বলা হয়েছিল সো আমাদের কোনো টাইমের সাথে চেঞ্জ হচ্ছে না এটা কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে এই যে মডেলের যে গসেন যে মডেলটা আছে এই গসেন মডেল কিন্তু আবার কয়েকটা ভাবে যে যখনই টাইমটাকে কাল কাউন্ট করা হবে বা অন্য কিছু কাউন্ট করবে তখন অন্যভাবে আমাদের এই জিনিসটা কনসিডারেশনে যাবে আর কি সো এটা হলো সিম্পল সিম্পলেস্ট মডেল স্ট্যান্ডার্ড ডিস্ট্রিবিউশন দিয়ে এটাকে যে সিগমাগুলোকে বের করার জন্য আমরা যে ইম্পেরিক্যাল মেথডে মানে সরি ইম্পেরিক্যাল বলতে বোঝা হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টাল ডাটা থেকে বের করে নেওয়া হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টালি এটাকে বা বিভিন্ন রিলেশনশিপের মাধ্যমে যেমন হচ্ছে আমরা এক্সেল বা এরকমে এখন তো সিম্পল এক্সেল আমরা ডাটা দুটা ফিট করি ঠিক এরকম আছে ব্যাপারটা ইম্পেরিক্যাল মেন কনসেপ্টটা সো সেটার উপর সিগমাগুলো ব্যবহার করা হয় আর গসেনের এইটা হলো এই যে আমাদের ইয়ের সাথে রিলেটেড করতেছে তো এই হচ্ছে আমাদের গসেন মডেল এটা গসেন যে মডেলটা দেখো এখানে লেখছে কিন্তু গসেন প্লুম মডেল ঠিক আছে প্লুম বলতেছে যে একটা পয়েন্টে থেকে আসতেছে স্টিডি স্টেট অবস্থাকে এটা প্লুম মডেলটা বলতেছে আর এরপরে আমরা যে মডেলটার কথা বলা হচ্ছে মানে এটা হচ্ছে বিভিন্ন কেইসের কথা বইয়ে লেখছে এরপরে যে জিনিসটা হচ্ছে যেমন তোমার একটা পয়েন্ট এটা হচ্ছে একটা পয়েন্টের থেকে নিঃসরণ করে বিভিন্ন দিকে যাচ্ছে এবং ওটার বিভিন্ন কেসটা কি দেখা যাচ্ছে সেই মডেলটাকে ওই টাইমের ডিরেকশনে বা ইয়াতে যদি ভেরি করে বিভিন্ন সিচুয়েশনে সেটাকে ইন্টিগ্রেট করা হয় বেসিক্যালি যে যে সিম্পল যে মডেলটা আছে যে ফর্মে ওইটাকে যদি আমরা সিম্পল পয়েন্ট আসে সেটাকে ইন্টিগ্রেট করা হচ্ছে ইন্টিগ্রেট করে বিভিন্ন জায়গার মানে একটা বিস্তীর্ণ এলাকার যখন রেজাল্ট বের করা হয় সেটাকে বলতে হচ্ছে ক্লাইমেটোলজিক্যাল মানে ক্লাইমেট মানে লজিক্যাল মডেল বলতেছে এটা হলো ব্যাপার আর কি ঠিক আছে যেখানে ইন্টিগ্রেট করে দেওয়া হচ্ছে এটা বিভিন্ন ফর্মে আছে এটা এক একটা বই এক একটা ইকুয়েশন দিচ্ছে এটা যেমন ওই এই বইটা হচ্ছে কি এটা তো ই দিতে তো মুশকিল হচ্ছে আইসা পরে অটোমেটিক এই যে এই বইটার কথা বলতেছে এই বইটাতে যেমন এক এক বই এক একভাবে তো সংজ্ঞায়িত গলা করা হচ্ছে স্যার জিনিসটা টিম স্যার এটা কেন ডিস্টার্ব করে আমি এটা তো আমাদের এই যে জায়গাটা আছে এটা কিন্তু আমরা ইন্টিগ্রেট করে ফেলতেছি আর এইখানে যদি দেখো তোমাদের এই ইন্টিগ্রেশনের মধ্যে এটাকে বলে হচ্ছে প্লুম সিগমোয়ডাল মডেল ঠিক আছে এই সিগমোয়ডালের কাজটা হচ্ছে এরকম ছোট ছোট এরিয়াতে ভাগ করে নিচ্ছে সেই এরিয়ার বিভিন্ন পয়েন্ট ওয়ান টু থ্রি ফোর বিভিন্ন সিগমেন্টে ভাগ করে হলে সিগমেন্টাল গসেন প্লুম মডেল আর যদি এইটার সাথে স্ক্রিনে একটু দেখানো মুশকিল হয়ে যায় আমাদের যখনই টাইম ভেরিং হয়ে যায় টাইমটা যদি রিলেশন থাকে আমাদের যে ইকুয়েশনটা ছিল সেটাতে এম ইকুয়াল টু যে মাস ওইখানে কিন্তু কিউ ছিল আগে যে ইকুয়েশনটা ছিল এখানে যে দেখো কিউ ছিল ঠিক আছে সি এর সাথে কিউ মানে হচ্ছে ভ্যালুটা ছিল মাসের ফ্লোর যেটা হচ্ছে কনসেন্ট্রেট সো এম এর সাথে টি ভেরিয়েবল এবং সেখানে সেন্টার অফ পাপ মডেল কন্টেনিং দা মাস ডেল এম ইজ অ্যাপডাক্টেড অ্যাকর্ডিং টু লোকাল টাইম ভেরিং মিন ফ্যাক্টর এই টাইম ভেরিং যখন হয়ে যায় তখন সেটাকে বলে গসেন পাফ মডেল ঠিক আছে টাইমের রিলেশনে যে ইকুয়েশনটা আছে 
এটা শুধুমাত্র এই বইটাতে এই বইগুলোটাতে ডিসকাশন করছে সো পাফ মডেলটাও একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর এই পাফ মডেলটা আছে এখানে ওইখান থেকে আর কি দেওয়া হয়েছে এই ইকুয়েশনটা একটু লেংদি হয়ে গেছে এই এম ডেল কিউ টি এটার যে জিনিসটা আছে এই ভ্যালুগুলো যখন এই ইকুয়েশনটাতে সিম্পল যে ইকুয়েশনটাতে সেভেন ফোরে আছে টু ওয়েস পাই কিউ সেটাকে দেওয়ার ফলে এই জিনিসটা কনভার্ট হয়ে এই যে এরকম হয়ে যাচ্ছে এবং এক্সপি এক্স কিউ পিটি টাইমে লোকেশন হচ্ছে এক্সপি এক্স ওয়াই পি জেড পি দেখা সেটাতে এক্সপি সাপেক্ষে একটা এক্সট্রা এই টার্মটা আসছে এবং এই এইচ এর সাপেক্ষে একটা অংশ অ্যাড হয়েছে আর কি সো এটা হলো টাইম ভ্যারিংয়ের জন্য যখন গসেন মডেলগুলোকে টাইমের সাপেক্ষে নর্মাল গসেন প্লু মডেলে কোনো ইয়ের সাপেক্ষে ভ্যারি করতেছে না এটা হলো এইখানের কথা সেটাকে বাফ মডেল বলতেছে কিছুটা বোঝা গেছে अटकाय दी कंट्रोल आगे मन आसतो ना मुश्किल এখন আমাদের দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে এই যে কনসেপ্টটা আছে এই কনসেপ্টটা হচ্ছে ওইগুলো হচ্ছে স্পেশাল কেসের গল্প বলা হচ্ছে পাপ মডেল এবং সেটারই এক্সটেন্ডিং অনেকগুলো কাজ হচ্ছে লাইন সোর্স কথা আমরা বলছিলাম লাইন সোর্সের কথা বলছিলাম মানে লাইন মানে হচ্ছে একটা প্লুম পয়েন্ট থেকে অনেকগুলো যদি পয়েন্টে যায় তখন সেটাকে লাইন পয়েন্ট বলতেছে মানে অনেকগুলো যদি গাড়ি থাকে যেমন এখানে ছবিটা দেওয়া হচ্ছে এই যে গাড়িগুলো অনেক লাইন इनफानिट ल লেন্থ সোর্স অফ গ্রাউন্ড লেভেল মানে ইনফাইনাইট সংখ্যক সিম্পলিফাই করা হোম ওয়ান ব্লোয়িং পারপেন্ডিকুলার টু দা লাইন লাইন মানে ওই এক ডিরেকশনে অনেকগুলো পয়েন্টে এখানে তো একটা ছিল এখানে অনেকগুলো পয়েন্ট আছে সেইগুলো পারপেন্ডিকুলার এই যেভাবে যদি হয় এই বরাবর যাচ্ছে প্রত্যেকটা একটা পয়েন্ট করে ধরে নিয়ে এটাকে করা হচ্ছে সো এটা হলো এখানে লাইন সোর্সের কথা বলছে লাইন সোর্সে যে এটাকে সংক্ষিপ্ত করছে আর কি मन कर चेस्टा कर मन <coughs> फर्मे तक 
जी सर सो ये विभिन्न केसे चिंता करते लाइन मडल डेभलपर आगे विभिन्न केस जो बेपार बोझार जो विभिन्न बी बला इमिशन सोर्स इज ग्राउंड लेवल ग्राउंड लेवल हमारे ग्राउंडे जो हो जाए जेट एजा कि चले मैक्सिमाम्रेशन बात y is equal to zero central line है तो इटा zero है क्या लाये इटा one इटा तो कुनो time थकता सा ना अबर इटा तो जो दे आरेक टा बोलता सा आह z zero तो ला z जो दे zero है जाए तो ला h टा शुद्ध time थकता सा इटा ही ला h square शुद्ध थकता सा एक आरण इटा ठीक है सर ground level concentration at central line जो दे थके तो ला आमादेर इटा जो दे हाँ ये रकम एक टा case होता जो दे मैं एक बिंदु थकलो जस्ट पलूषण बेर सो पॉइंट इंटीग्रेट कर लाइन मान स्म केसर लाइन मडल डेभलपमेंटर देख ठीक है और अनेकगुल केसर कथा बला जेमन हे नो ग्राउंड रिफ्लेक्शन जो थे तब ग्राउंड रिफ्लेक्शन थे सो विभिन्न केस जिनगुल विभिन्न भाव इ कर रिलेशन दिए बारे कत स्पीडे আমরা তো জানি যে কি কি ফ্যাক্টর আছে স্ট্যাক এর টেম্পারেচার হাইট ইত্যাদি কথা আমরা একটু প্রথম দিকে আলোচনা করেছিলাম যে সেটা হলো কতটুকু প্রুমটা উপর দিকে যাবে এই রিলেশনটা টি এস মাইনাস টি ডি টি এ টি এস টা হচ্ছে স্ট্যাক এর এক্সিট টেম্পারেচার যত হাই টেম্পারেচার হবে সে তত উপর দিকে আর ই এ হচ্ছে এরিয়া মানে সরি ইয়ার এর টেম্পারেচার সো ওই স্পিডে সে যাবে আর কি এটা এই রিলেশনশিপটা সিম্পল ফর্ম আবার এটা নিয়ে অনেকগুলা ইকুয়েশনের কথা বলছে তার মধ্যে সবগুলা মোটামুটি ভাবে এই যে এটার বইটাতে যদি চলে যায় তাহলে দেখতে পারবা যে এই ইকুয়েশনগুলা সব সেমি এম্পিরিক্যাল এবং এই রিলেশন দিয়ে এটা কি করা আছে কাছা কাছে এটা এবং এটা হচ্ছে কি কি ফোর্স বোয়েন্সি ফোর্স বোয়েন্সি একটা ফোর্স আছে আর এটা হচ্ছে আমাদের যে কি বলে তোমরা তো কনভারশন করছই সো একটু বেসিক জানার কথা একটা হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স যে জি এস অ্যাক্সেলারেশন আর বোয়েন্সির সাথে এটা একটা রিলেশন দিছে যেটার সাথে বোয়েন্সির সাথে রিলেশন করে আবার এখানে প্লুম রাইস অনেকে ক্যালকুলেট করছে কতটুকু প্লুমটা উপর দিকে যায় বোয়েন্সি মানে হচ্ছে উপর দিকে উঠতেছে যেটা ঠিক আছে বোয়েন্সি ফোর্স হচ্ছে উপর দিকে যায় যেটা আর গ্র্যাভিটেশনাল জন্য হচ্ছে নিচের দিকে যায় এখন যেমন তোমার যদি বেলুনে হালকা গ্যাস থাকে মানে তুমি হাইড্রোজেন গ্যাস ভরো তাহলে উপর দিকে যে যাচ্ছে সেটা হলো বোয়েন্সি ফোর্স আর কি ঠিক আছে সো 
ভিএস হচ্ছে তোমার স্ট্যাকের এক্সিট টেম্পারেচার ওই একই ভাবে দেখো ভিএস ডি স্কয়ার টি এস মাইনাস এই জিনিসগুলো দিয়ে ওই বিভিন্ন জনে আর কি ইম্পেরিক্যাল রিলেশনগুলো ডিফারেন্টলি পাক করছে এবং সেখান থেকে এই যে এটা এটা তোমার বইয়ের মধ্যে আমরা যদি চলে যাই অনেক ডিটেইলস আর কি বলছে রাইস চ্যাপ্টার 5 विभिन्न जन फर्मुलेशन ग रिलेशनशिपिटीटर मडल गुल फोर्स ক্যালকুলেশন অফ ফাইনাল প্লুম রাইস ডেল এইচ মে বি এক্সিড দা টপ অফ লেয়ার গোয়েন্সি কম্পেয়ারিং মে বি ইউজিং দা সিমিলার ব্যাকস এর যে ইকুয়েশন আছে সেটা দিয়ে চেক করা তারপর চেক করার পরে এটাকে প্লুম রাইস টা হচ্ছে সাধারণত কি এই গোয়েন্সির সাথে এটার যে হাইটটা আছে সেটা একটা রিলেশন এবং আমরা জানি যে ইফেক্টিভ হাইটটা হচ্ছে এই যে যেটু বাড়তেছে আর সাথে হচ্ছে যেটা স্ট্যাকের যে জেডএস দিয়ে এখানে স্ট্যাকটা বুঝাইছে সেটা সো এটা হলো স্টেপ বাই স্টেপ আমরা সাধারণত প্লুম রাইস মডেলটা ইউজ করা হয় যেটা দিয়ে ক্যালকুলেট করা হয় আর কি এটা তো একটু ডিটেইলস আর কি কনসিডারিং আর এখানে ইতিহাসের কথা বলছে যে কি কোন জিনিস হচ্ছে আর কি আচ্ছা তারপরে আমরা ইলেরিয়ানটা চলে তো ইলেরিয়ান তো পরের সেকশনে আমরা আছে प्रत्येकटारे दी যে অনেকগুলা ফ্যাক্টর তোমার কাজ করে সেই স্পেশাল ফ্যাক্টরগুলা কথা বলা হয়েছে স্পেশাল কনসিডারেশন সেগুলো আবার ওই ফান্ডামেন্টাল যে বইটা আছে ফান্ডামেন্টাল বইটা আমি অন করে নিয়ে নিচ্ছি ওকে ওয়েট করো আমি ফান্ডামেন্টালসটা অন করে নেই ফান্ডামেন্টালস অন করা ছিল কোনো কারণে भाषा लेखा 
ম্যাট্রোলজিক্যাল ব্যাপারগুলো বলছি যে সিউই থাকলে কি হয় অমুক থাকলে কি হয় এই ফ্যাক্টরগুলো নিয়ে কথা বলছে আর কি আমাদের এইখানে যে কেসগুলো জাস্ট জানার জন্য এটা যে ইকুয়েশন যেগুলো কথা বলছে যে বিভিন্ন কেসের সেটা অত ডিটেলস আমাদের খুব একটা ভিতরে যাওয়ার কোনো ই নাই আর কি এত বেশি ডিটেলস ইকুয়েশন প্রত্যেকটা কেসে কেন ইকুয়েশনটা চেঞ্জ হয় তো অত ডিটেলস আমরা আপাতত চিন্তা করবো না এই ওই ওই যে অন্য যে বইটা আছে সেটাতে এই কথাগুলো বলছে সিগমেন্ট ইয়ের সাথে তো এখন আমাদের স্পেশাল কেসে বিভিন্ন কেসগুলোর কথা বলা হয়েছে আর কি আর তারপরে আমাদের দুইটা বই ফান্ডামেন্টালস এবং এই বইটাতেই দুটাতেই আমাদের কি বলছে এখানে আমাদের যে আমরা বিভিন্ন ইকুয়েশনগুলো আমরা ইউজ করে আসছি এস এই টেবিল আকার থেকে আমরা যদি লেকচার ম্যাটেরিয়ালটাতে যাই চলে যাই তাহলে আমাদের এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা তো ওইটা ফার্স্ট অঙ্কগুলো স্টেবিলিটি ক্লাস ভাগ করছিলাম সিম্পল বইটা আমরা পড়ানোর কারণটাই ছিল যে এটাতে ফার্স্টের ইকুয়েশনটা খুব সিম্পলি এক্সপ্লেইন করছে এবং এইখানে বলা হয়েছে গোসেন ডিস্ট্রিবিউশন হরিজেটাল এবং ভার্টিক্যাল প্লেনের যে এক্স ওয়াই ক্লাসগুলা সেটা সাপেক্ষে কি হয় সেটা কি ক্লাস থেকে বের করা হয়েছিল এটার আবার কিছু রিলেশন ডেভেলপ করছে বিভিন্ন মানুষজন এবং এখানে হচ্ছে পাস করে এই একটা বইয়ের মধ্যে এইভাবে রিলেশন বের করছে এবং এই রিলেশনের কিন্তু যে জিনিসটা ওয়াই এম ইকালটা ওই যে দেখা এক্স দেওয়া আছে সো ওই এক্সের সাপেক্ষে কিন্তু ওয়াই এমটা বাই করতেছে সো এইভাবে রিলেশন যেমন এইটাতে এই এইভাবে রিলেশনশিপটা দিচ্ছে সো এখানে কে ওয়ান কে টু কে থ্রি দিয়ে আমরা স্টেবিলিটি ক্লাসটা বাই করছি ঠিক আছে স্টেবিলিটি ক্লাসে কে ওয়ান কত কে টু কত কে থ্রি কত এই জিনিসের সাপেক্ষে এই টেবিলটা দেখে যদি স্টেবিলিটি ক্লাস এ হয় তাহলে এইখান থেকে বের করে নাম হচ্ছে কি সিগমা ওয়াই কত হবে বা সিগমা জেড কত হবে এইভাবে তো এটা একটা বইয়ে দিচ্ছে সো আমরা তো এখানে একটা অঙ্ক দেখছি আর একটাতে এই যে ওই সিগমাই বের করছে তবে এটা এ এক্স বি হিসাবে ঠিক আছে এ এক্স বি এর মান এভাবে দিয়ে দেওয়া আছে সিগমা ওয়াই এবং সিগমা জেডের সাপেক্ষে ক্লাসগুলোর সাপেক্ষে আমরা বের করতেছি সো এই এইটা এই যে বিভিন্ন বইগুলোতে এটার সাপেক্ষে আমরা ওই যে স্টেবিলিটি ক্লাসটা বের করে তারপর আমরা স্বাভাবিকভাবে অঙ্ক করবো আর কি দেখো অনেকগুলা কনসেপ্টগুলা বলছে এটা থেকে বের করা হয়েছে আচ্ছা এটা বোঝা গেছে তোমাদের কি কাজে ব্যবহার করব আমরা হ্যাঁ সিগমা ওয়াইটা কি জিনিস ছিল সিগমা জেটটা কি জিনিস ছিল কোথায় এটা ইউজ করে এটা তো স্যার ওই যে সাইড সাইড প্রথম দিন যে স্যার আমাদের অঙ্কটা করলাম স্যার সেন্টার লাইন থেকে যে আমাদের ডিসটেন্স ছিল সেখানে স্যার এটা একটা প্যারামিটার ছিল স্যার হ্যাঁ এই যে এখানে যেমন আমরা গ্রাফ থেকে যেমন ডিসটেন্স ডাউনলাইন ডিসটেন্স গুলো দেখে আমরা ব্যাক করছি সেটা বেসিক্যালি ইকুয়েশন গুলোর কথা বলছে যেখানে গ্রাফ নাই সেখানে ইকুয়েশন আছে এবং বিভিন্ন মানুষজন বিভিন্ন ইকুয়েশনের কথা বলছে বইয়ের মধ্যে এই হলো ব্যাপার আর তোমাদের যদি অঙ্ক থাকে তোমাদের তো অঙ্ক থাকবেই সো তোমাদের এরকম টেবিল দেওয়া থাকবে টেবিল থেকে যে আসপেক্টের জন্য থাকবে সেইটার সাপেক্ষে আর তোমাদের ওই বেসিক যে মডেল আছে সেটাতে ফিট করে অঙ্কটা সলভ করতে হবে এ হলো বিভিন্ন কেসের ইকুয়েশনগুলোর কথা বলছে দুইটা বই এ হলো ব্যাপার যে ড্রাই ডিপোজিশন হলে কি হয় ওয়াইট ডিপোজিশন হলে কি হয় ফ্যাক্টরগুলো কনসিডার করে আমাদের স্টেবিলিটিগুলো ডিফারেন্টলি আসে আর কি এইটা হলো ব্যাপার ঠিক আছে এই জন্য আমরা ওইটা ইউজ করে থাকি আর এই বইয়ে আর একটু ডিটেলস বলছে যে একটা তো বই পড়লেই হয় এখানে আবার বলছে উইন্ড স্পিডের সাথে কি ইকুয়েশন হয় অমুকের সাথে কি ইফেক্ট হয় তাই হাই উইন্ড স্পিড হলে আর কি এরা আবার ফর্মুলেশন করছে আর কি ফর্মুলাটা বলে দিচ্ছে আমরা তো এমনি ওই আন্ডার গ্রেডের বইটা তোমাদেরকে যেটা দিছি সেটা তো জাস্ট বলে দিচ্ছে যে উইন্ড স্পিড বেশি থাকলে সে ভাষায় নিয়ে যাবে আর যদি ডিসপার্স হবে সো এটার গভর্নিং যে ইকুয়েশনগুলো আছে এই বইটাতে ফান্ডামেন্টালসের বইয়ে 
बी बुएं সো ডেরিভেশনটা এমনি এমআরটা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে একটু জানা দরকার বেসিক কনসেপ্টটা হচ্ছে যে আমাদের যে কোনো জিনিস যখন তোমার ট্রান্সপোর্ট করে মানে হচ্ছে আমাদের এইখানে এক্স ওয়াই জেড বরাবর এখানে আগের বক্সটা ছিল বক্স মডেলটা তো মনেই আছে হয়তো যে কোনো কিছু ইন করতেছে डिफिक मान বিভিন্ন ধরনের কম্পাউন্ডগুলো যখন মিক্সড হয় সেটাকে সেই যে ফেনোমেনাটা সেটাকে ডিফিউশন বলা আর কি বিভিন্ন রকমের কম্পাউন্ড একটা সলিউশন আছে সেখানে তুমি কোন জিনিস ধরো লবণ রাখলা বা একটা যে সিম্পল জিনিস হচ্ছে একটা পটেটো পটেটো যদি তুমি রাইখা দাও পানির মধ্যে ওইখানে যদি একটু লবণ একটু কাইটা ওটার মধ্যে যদি লবণ রাইখা দাও দেখবা যে পানির পাত্রে যদি মানে পটেটোর ভিতরে একটু লবণ রাখলা আর ওইটা কাটা অংশে আর ওই যে জায়গা থেকে যে সাইডে যদি পানি আসে দেখতে পাবো যে পানি ভিতরে আসা ওইটাকে মানে কনসেনট্রেশনের সাথে মিলাচ্ছে আর কি সো যে ব্যালেন্স হয়ে যাচ্ছে একটা একটার মধ্যে বিভিন্ন কম্পাউন্ডগুলো সেটা হলো ডিফিউশন বলে আর ডিফিউশনের ইকুয়েশনটা হচ্ছে আমরা নর্মালি এইটা দেখি আর কি ঠিক আছে সো এক্স ওয়াই জেড ডিরেকশনে এটা ট্রান্সপোর্ট ফেনোমেনাতে যারা আর কি পরে আর কি আন্ডারগ্রেডে তাদেরকে এক্স ওয়াই জেড বরাবর আমাদের মাস ট্রান্সফার হবে সেটা আর কে এক্স এখানে কনস্ট্যান্ট বলা আছে ডিফিসিটি কনস্ট্যান্ট এক্স ওয়াই জেডে মানে এক্স ওয়াই জেড বরাবর কতটুকু মিক্সড হচ্ছে সেটা হলো এখানে ব্যাপার সো এইটাকে আমাদের সরি আর এই যে ডিফিউশন মাস রেট অফ ডিফিউশন এম এক্স বলছে এই ডি এক্স সি মানে সিটা হচ্ছে কনসেনট্রেশন ডিটা হচ্ছে মাস ডিফিসিভিটি ফ্যাক্টর আর সি হচ্ছে কনসেনট্রেশন মাস ইউনিট এ সো এই বরাবর তোমার এক্স বরাবর যদি যায় তাহলে এরকম হবে এক্স বরাবর তাহলে এইখানে তোমার যদি এইটা হয় বাল্ক কনসেনট্রেশন তো ডি ওয়াই ডি জেড হচ্ছে তোমার এরিয়াটা ডি ওয়াই হচ্ছে ওয়াই যদি দিতে হয় জেড যদি দিতে হয় তাহলে এই এরিয়াতে ডি এক্স সি যদি তোমার ডিফিসিটির জন্য হয় তাহলে ডি ওয়াই জেড ডি এক্স বরাবর বাল্ক ইন মোশন এই এন এক্স ডি এক্স এইভাবে ব্যালেন্সটা করা হচ্ছে সো ব্যালেন্স করলে দেখো এই জায়গাটাতে তখন এটা লেখে ডি ওয়াই ডি জেড আর এই যে এই অংশটা এটা লেখছে তো এন এক্সের জন্য যদি এরকম হয় তো ঠিক একইভাবে এক্স প্লাস এক্স যে তোমরা যেটা মানে এটাকে কি বল কি করা হয় যে এটাকে ডিফেন্সিয়েশন ইন্টিগ্রেশন এগুলো আগে যখন পড়ছে আন্ডার গ্রেড আর কি তখন এর বিষয়গুলো সো ডি ওয়াই ডি জেড এই যে এক্স ওয়াই অংশটাতে সেটাকে একটু ওই যেহেতু ডেল এক্স অংশটা যোগ হচ্ছে সেই জন্য একটু এই যে এই ফরম্যাটের সাথে এই যে আবার এটাকে ডিফেন্সিভ করা হয়েছে আর কি এই হলো ব্যাপারটা আর কি সো ওটাকে এন এক্স বাই এটাকে একত্রে ওই যে লিখা হচ্ছে এই জিনিস তো রেট অফ বা রেট ইন বাল্ক ইন মোশন হচ্ছে সি ওয়াই বাল্ক আউট হচ্ছে এইটা নেট রেটটা এরকম আসতেছে তাহলে চেঞ্জ যেটা আছে ওই ভলিউমের বরাবরে তাহলে টিস টাইমে যদি একটু হয় তাহলে এইভাবে লাগতেছে তো এইটাকে একত্রে 
আমরা এক্স ওয়াই জেড বরাবর এই ফরম্যাটে লেখা হচ্ছে আর কি মানে এখানে যেটুক হচ্ছে এই বরাবর যে জিনিসটা যাচ্ছে এক্স বরাবর এটা ওয়াই বরাবর এটা জেড বরাবর আর এটা হচ্ছে আমাদের এই কারণে যে বাল্ক মোশনের জন্য এই জিনিসটা হচ্ছে এই আর সিটা হচ্ছে আমাদের কনসেনট্রেশনটা চেঞ্জ হচ্ছে যে কারণে সো এই ডিফিউশনের এই মডেল ইকুয়েশন থেকে বেসিক্যালি আমাদের ওই কিছুটা ওই বইয়ে লিখছে সরি এটা মিস করে গেছি অ্যাজামশনটা ভিতরে স্লাইডে চলে আসছে ওটা কাটাকাটি করে এই যে এরকম একটা ফরম্যাটে নিয়ে আসে জেনারেল সলিউশনটা সেই জন্য এরকম আসতেছে ওয়াই স্কোয়ার সি আর এই কে এক্স মাইনাস ওয়ান অর্ডিনারি তো এটাকে আবার তোমার দ্য রেড ট্রান্সফার পলোটেন্ট এটাকে আমরা ওই যে কিউ তো ইন্টিগ্রেশন করছে ইন্টিগ্রেশন করলে ওয়াই এক্স জেড এখানে হয়ে যায় এবং সেটাকে যখন আফটার ইন্টিগ্রেটিং কে ইকাল টু এত সি ইকাল টু এই যে এরকম ওয়াই জেড তারপরে কোশ্চেন প্যারামিটার হচ্ছে ওয়াই ওয়াই জেড যদি এটা হয় তাহলে আমাদের জেনারেল ফর্মটা এরকম আসে আমাদের মোটামুটি একটু কষ্ট করে জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে আর এটা আমি অন্য একটা জায়গা থেকে আর কি স্টেপগুলো একটু বেশি দেওয়া হয়েছে সেই জন্য ওইখান থেকে দেওয়া হয়েছে আর কি বইয়ের টুকু লেখলেও চলবে আর এরপর তো কেস স্টাডিটা দেখা নাই হলো আর আমরা চলে আসি হচ্ছে দ্বিতীয় হচ্ছে লাস্ট হলো পাফ মডেল আর হচ্ছে অনেকগুলা ছোট ছোট আর কি পারপেন্ডিকুলার টু দা লাইন কনসিডার এ রোড হাইওয়ে যেখানে অনেকগুলা গাড়ি থাকতেছে অনেকগুলা গাড়ি থেকে মিশন হচ্ছে সেটা হচ্ছে এখানে কনসিডার মানে একটু ভিজুয়ালাইজ করার জন্য সো আমাদের যে জিনিসটা গ্রাউন্ড লেভেল কনসেনট্রেশন আমাদের মনে আছে কিনা ওই যে ওইখানে স্পেশাল কেসগুলা আমরা এখন লাইন মডেল নিয়ে কথা বলবো ঠিক আছে এটা আমাদের যেটা মেইন ইকুয়েশনটা ছিল গসেনের কেন তো থাকতে পারে হুম গসেনের ইকুয়েশনে এরকম ছিল যখন আমাদের গ্রাউন্ড লেভেল হয়ে যাচ্ছে গ্রাউন্ড লেভেলে হয়ে গেলে কি হবে এইগুলো জিরো হয়ে যাওয়ার কথা তাই না গ্রাউন্ড লেভেল হলে কি হবে এস জিরো হয়ে যাচ্ছে তাই তো স্ট্যাকের হাইট প্লাস হচ্ছে প্লুমরাইস প্লুমরাইস টুকু থাকবে তাই তো সবাই হারাই গেল নাকি কথা বলতেছে না কেন मडिफाइडर যেটাকে বলা হলো যে তোমার লাইন সোর্স বরাবর আমাদের যদি স্মল স্ট্রিপটা ধরে না হয় ডি ওয়াই তো ইন্টিগ্রেশনের সুবিধার জন্য ওয়াই বরাবর আমরা লাইন সোর্সটাকে ই করতেছি কনসিডার করতেছি জেডটা তো হচ্ছে উপর দিকে এক্সটা হচ্ছে ডিরেকশন সো এক্স হচ্ছে পারফেন্ডিকুলারে আছে এটা বোঝা যাচ্ছে সো কিউ ইন্টু ডি ওয়াই মানে কিউটা আমাদের ছোট্ট কিউ দিয়ে আমরা শুরু করতেছি কিউ এর কেস হচ্ছে এখানে কিউ সো আমাদের যদি ওই ছোট্ট এরিয়ার ছোট্ট যে স্মল ডিফেন্সিয়েশন মানে স্মল এরিয়া ইনফাইনিটি স্মল এরিয়ার জন্য ডি ওয়াই যদি হয় তাহলে ওই ইকুয়েশনটাকেই লেখা হয়েছে কিউ এর জায়গায় ছোট্ট কিউ দিচ্ছে এইটুক লেখছে দেখো ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার এই জিনিসটাই এইচ হিসাবে লেখা হয়েছে গ্রাউন্ড লেভেলের সিঙ্গেল সোর্সের ক্ষেত্রে এটা কি করা হয়েছে আর কি সো সি কনসেনট্রেশনটা আসতেছে কি একটা থেকে একটা স্মল এরিয়া এরকম অনেকগুলো যখন অনেকগুলো গাড়ি মানে অনেকগুলো পয়েন্ট যখন আসতেছে তাহলে ডি ওয়াই কিউ ইন্টু ডি ওয়াই হচ্ছে মানে ডি ওয়াই যতগুলো ওয়াই থাকে সো এটা যদি হয় তখন আমাদের নাও কনসেনট্রেশন ফর স্মল স্ট্রিপটা ছিল এরকম 
নাও ইন্টিগ্রেট করতেছি ইন্টিগ্রেটটা কি তাহলে আমাদের এই যে ডি ওয়াই যেহেতু ধরছি ডি ওয়াই এর সাথে কি ইন্টিগ্রেট করতেছি তাহলে কিউ এই যে এখানের কিউ ডি ওয়াই এক্স পি ওয়াই স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার এটা এই জায়গাগুলো কিন্তু একই আছে ঠিক আছে ইন্টিগ্রেট করলাম ইন্টিগ্রেশনের সাইনটা আর কি অ্যাড করা আছে নাও উই নো দ্যাট যে এই জায়গাগুলোতে আমরা ইম্পেরিকালগুলোতে একটা একটা নির্দিষ্ট ভ্যালু আছে যেটা ওয়াই এবং জেড ডিপেন্ডস অন উই নো দ্যাট ডিপেন্ডস অন এক্স সো দে আর কনস্ট্যান্ট হিয়ার ক্যান বি টেকেন আউটসাইড ডিপেন্ডস অন এক্সের সাপেক্ষে মানে যে কথাটা বলা হয়েছে আমরা যে ইন্টিগ্রেশন করতেছি এখানে হচ্ছে যে ডিওয়াই যেটা আছে স্মল ডিওয়াই এর সাপেক্ষে তাহলে ডিওয়াই যদি আমাদের সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেট করা হয় ওয়াইটাকে এক্সটেন্ডেড করা হয় তো এক্স ওয়াই এবং সিগমা ওয়াই এবং সিগমা জেড যেটা আছে সেই অংশটা কি বলতেছে কনস্ট্যান্ট তাই না পার্শিয়াল ডিফেন্সে পার্শিয়ালি ইন্টিগ্রেট করতেছি আমরা তো এই দুটা হচ্ছে তাহলে আমাদের এক্সের সাপেক্ষে সে ডিপেন্ডস অন এক্স তো এটা এই দুটাকে বের করে নাম আছে আর কি ওয়াইয়ের সাথে রিলেটেড না আর কি তো এই দুটা ভ্যালু আর কি এই সাইডে বাইরে চলে আসছে ঠিক একইভাবে এই অংশটা তো বলা হয়েছে ওয়াই এই সাইডে ওয়াইটা শুধু থেকে যাচ্ছে ইন্টিগ্রেশনের ভিতরে ইন্টিগ্রেট করার জন্য আর সিগমা ওয়াইটা থেকে যাচ্ছে এই যে সিগমা জেড এইচ এগুলো হচ্ছে কনস্ট্যান্ট হয়ে এটা বাইরে চলে আসছে সো দে ইন্টিগ্রেশনটা তাহলে আমাদের করতে হবে কি এটা টোটাল এই রেঞ্জের ভিতরে এটা সিম্প্লিফাইড করা হয়েছে যাতে লাইন মডেলটা ডেভেলপ করা যায় এই হচ্ছে ঘটনা আর কি বোঝা গেছে ওই একটা পয়েন্ট থেকে জি স্যার ওকে সো তারপরে আমাদের এই সিম্পলি ফর সিম্প্লিসিটি কে কনস্ট্যান্ট ধরে নাও আছে যে এই জায়গা টুকরে কনস্ট্যান্ট এটা তো আমরা কনস্ট্যান্ট বলতেছি কনস্ট্যান্ট বলে আছে সো ওটাকে আমরা কে হিসাবে লিখে দিছে সো কেটা বাইরে আসছে আর এটা হচ্ছে এই জিনিস লেখছে পরে সাবস্টিটিউট এই যে ডি ওয়াই এস সমান সমান এটা ধরে নাও আছে সো এস এর মানটা বেসিক্যালি এই যে এরকম মানে ইন্টিগ্রেশনের জন্য চেঞ্জ করে নেওয়া হলো আর কি তাহলে আমরা যদি এস ডি এস ওয়াই ওই আগের জায়গা থেকে আনলাম আর এটার ওয়াইটা মানে হচ্ছে এটা রিলেশন তো ওটা এইখানের পরিবর্তে কনভার্ট করে যে এটা আমাদের অরিজিনাল যে ইকুয়েশনটা ছিল এখানে সেই ইকুয়েশনটাই আমি লিখছি যাতে এই স্লাইডে দেখে বোঝা যায় সো ওইখানে আমরা বেসিক্যালি যদি আমরা ডি ওয়াইয়ের পরিবর্তে এই টুকু লিখতেছি রুট টু সিগমা ওয়াই ঠিক আছে আর রুট টু সিগমা ওয়াইটা লেখা হচ্ছে এটা সিগমা ওয়াই স্কোয়ার বেসিক্যালি ডি সো ওইটা আর ওয়াইয়ের পরিবর্তে এখানে ওয়াই স্কোয়ার আছে ওয়াইয়ের পরিবর্তে এস স্কোয়ার হয়ে যাবে টু রুট টুর জায়গায় টু সো এই ভ্যালুগুলো যখন আসে তখন এটা কাটাকাটি হয়ে যে এরকম সংক্ষেপে চলে আসে যেটার ই হচ্ছে যে এরকম হয়ে আমাদের টোটাল লাইন মডেলটা দাঁড়া আছে সো লাইন মডেলের ডেরিভেশনটা হচ্ছে আশা করি তোমরা হাতে করলে আস্তে আস্তে বুঝতে পারবা मडलते मोटामुटी भाव ठीक एक ही भाव जो तुम एरिया मडलिंग तक से आरोप इंटीग्रेट कर एरिया सपेक्षे सीम्पल केस धरे एरिया सपेक्षे इंटीग्रेट कर लाइन रे जी तुम बड़ करो लाइन हे अनेकगुल बिंदु समष्टि प्लूम मडल हम सींगल पॉइंट लाइन मडल हे अनेकगुल प्लूम समन्वय मैं अनेकगुल गाड़ी जमन मडलोचना कर लीन बोटामुटी आईडिया गला मडल 
পরবর্তী যে মডেলটা আছে ইলোরিয়ান এবং ল্যাগ্রেজিয়ান যেটা নিয়ে তোমরা কাজ করবা সেগুলো ডেরিভেশন কিন্তু সেখান থেকে তোমরা তো কাজ শুরু করছো যেহেতু জানার কথা যে ওইখান থেকে ডেরিভেট করতেছে হ্যাঁ বলো কাজ শুরু করছি স্যার একটু দেখছি স্যার কিছু কিছু হ্যাঁ সো তোমরা আমাদেরকে একটা প্রেজেন্টেশন ই করতে হবে আর এখানে একটু ডেসক্রিপশন গুলো বলছে পয়েন্ট সোর্স থেকে এরিয়া ভলিউম সোর্স হয় এরিয়া সোর্স হয় লাইন সোর্স হয় ফ্লেয়ার সোর্স হয় সেখান থেকে বেসিক্যালি ওই আমরা ই করছে কি এক্সটেন্ড করছে যে মানে বিভিন্ন মডেল ব্যাপারটা আচ্ছা আমাদের আরো ভালো হতো যদি মানে হয়তো আমরা একটু সফটওয়্যার নিয়ে একটু হালকা আলাপ করব যে কি কি ধরনের সফটওয়্যার আছে আর অন্য জিনিসগুলো আর তোমরা ল্যাগ্রেজিয়ান আর ইগুলো নিয়ে আমাকে একটা প্রেজেন্টেশন দিবা তোমরা নালে এক কাজ করো দুইজনে দুইটা ভাগ করে নাও ইলোরিয়ান নিয়ে একজনে বলো আর ল্যাগ্রেজিয়ান নিয়ে বলো তাহলে আমাদের মোটামুটি কাজ শেষ হয়ে যায় নাকি তোমরা কি করতে कत दूर अवस्था মানে স্যার বেসিক কিছু ম্যাটেরিয়াল দেখছি আর কি যে কি কি জিনিসটা কি আসলে বা কিভাবে কাজ করে এখন স্যার এদিকে ক্লাসের যেহেতু গাউসিয়ানটা শেষ হলো স্যার এখন এই ম্যাটেরিয়াল কারি করে ওখানে গেলে একটা আমাদের জন্য মানে ভালো হবে মানে সুবিধা হবে মনে করতেছি আর কি আমি তো তোমাদেরকে করতে দিছি কাজটা হ্যাঁ জি স্যার জি স্যার জি তোমরা যদি বানাই নিয়ে আসো তাহলে হচ্ছে আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে এই হলো এখানে বিষয় এখানে তো আমি বানাবো না সেজন্যই তো তোমাদেরকে দিছি কষ্ট করতে 